Dedi baba ben teyzeme gitmek istiyorum. Baktım kuru çeşmede bizim evimiz. Yani ne eylemci ne de güvenli göçleri vardı. Dedim tamam gidebilirsin. Saat üç civarı teyzesini aradım. Dedi gelmemiş buraya. Sonra onu aramaya çıktık. Derken benim teyzem aradı. Dedi Enes'i birinin kucağında hastaneye götürürken televizyonda görmüşler. Devlet hastanesine gitmiştim. Sonra oradaki görevli az vaydı herhalde. Dedim böyle bir, bir durum var. Gittim içeriye. Ee, oradaki görevlilere sordum. Elbisesini, üzerindeki elbiselerin rengini falan sordu. Dedim böyle böyle. Söylediğim işaretler onda mevcut olduğu için hemen çocuğun rengi, oradaki görevlinin rengi değişti. Dedi abi otur oraya. Dedim oturamam yani bakmam lazım. Dedi abi sen bakamazsın yani oradaki ruh halimi anladı adam zaten. Sonra başkası baksın dedi. Baktım benim komşularım, akrabalarım da gelmiş. E onlardan birisi bakmaya gitti dedi Enes'tir. Rojuk, rojuk ve jeteber, sahati desbi, filan yon des, desbi, ene ve ayı aradı be. Hinişi ay gidiş, ay gidiş namı. Babice mağribi amekiye van oruz kuredu mu, va ulay namı okeye. Van nasen, va ulay spiyersen an bazdan evvalana vaka van manidu. Van manidu, e ora mahin çikoti. Mahin te nabi, amekiye van nasen, ma va ulay da cay brindar bi, da teviştu. Dana ay rujan tudi çi bi diyar bak. Ve oraya alt üst kiyar devlet. Oraya zi her ca geyra mirdik mi? Her ca geyra tesliyaj yekoutu vani vaşiri gilan xiste veyin. Şe xiste di ya telefon kiya vahan uhtiya. Ne kişti ma fişe kent volday turu. İki bin altı olayları e, toplum havzasında gerçekten de e, şiddet kültürünün yani güvenlik güçlerinin vatandaşlarına, eylemcileri e, ve da sivil vatandaşlar aslında eyleme katılmayan vatandaşlara yönelik e, şiddet kültürünün e, ne kadar işselleştirdiğinin bir göstergesi onlarca kişi yaşamını yitirdi. E, Enes Ata'da e, yaşamını yitiren bu kişilerden e, çocuklardan biri. Masum Mızrak'la birlikte. Şimdi bu davada e, Masum Mızrak'la başlarsak öldürülmesine akabinde e, kafatasından çıkartılan mermiyle ilgili o emanete alınmıştı. Soruşturma başladı ve savcılık işte biz bir takım tevzi tahkikat talepleri sürdük. O tarihte oralarda kimler görevliydi, kimler vardı. Bir de e, Masum'un kafasından çıkan şeyin üzerinde, fişeğin üzerinde bazı numaralar vardı. Biz bunların bir seri numarası olduğunu değerlendirerek bazı talepler sıralamıştık. Daha sonra savcılık bu talepler çerçevesinde gerekli araştırmayı yaptığında e, emniyet e, orada görevli ve bu e, mühimmatın zimmetli olduğu, tek bir silahın olduğu, bu mühimmatın da üç polise zimmetlendiğine dair bir yazı verdi, gönderdi. Ve daha sonra bu üç polis hakkında soruşturma başladı. Bu üç sanık hakkındaki yargılamada hep bir silah olduğu, ve mühimmatta sadece bir kişiye, üç kişiye zimmetlendiği belirtiliyordu. Ama bizim yaptığımız araştırmada aslında üç tane silah oldu. Emniyet çünkü bu yazıları göndermiş. Her bir polise ayrı ayrı silah zimmetlendiği, bu silahlarda ayrı ayrı mühimmatların zimmetlenmiş olduğuna dair emniyet yazıları vardı ama bununla bir türlü derinlikli araştırma mahkeme tarafından yapılmamıştı. Ve emanetteki silahlarla beraber emanete alınan kafatasına çıkan parça şeye gönderildi. Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Ama dediler sizin gönderdiğiniz emanetteki o kafatasından parça başka bir silaha aittir. Bunun üzerine mahkeme bir araştırma yaptı ve hakikaten bu nedir, neyin nesidir diye emanetten gitti parçayı istetti. O anda ve e, parçanın farklı bir parça olduğunu biz duruşma sırasındaki de tespit ettik. Görüntüler var, otopsi videosu var, otopsi videosunda ayrı bir parça var. Tam o sırada bütün her şeyi gösteriyor. Ancak emanete bambaşka bir parça var. Bunun üzerine mahkemede ee, savcılık personeli emanet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daha sonra da bu suç duyurusunun akıbetini beklemeye başladı mahkeme. Artık araştırılacak çünkü mahkeme nezdinde bir şey kalmamıştı. Ee, Enes Ata dosyasında da aynı şekilde 
bu deliller kaybedildi. Adli emanette en önemli deli, dosyanın en önemli delili gaz kapsülü fişeği adli emanette bilinmedik tırnak içinde bilinmedik bir şekilde kaybediliyor. Aynı şekilde dosyada Enes Ata'nın elbiseleri mahkeme kararı olmaksızın imha ediliyor. Bunlar e, hani hukuken açıklanamayan bir durum ve buna rağmen mahkeme hiçbir şekilde e, sanıkların tutuklu yönünde yani e, sonuçta CMK'da açık bir şekilde delillerin e, kaybedilmesi, karartılması ve kaçma şüphesi yönünden e, tutuklu kararı verilebiliyor. Buna rağmen dosyada ee, sanıkların tutukluluğuna yönelik herhangi bir işlem yapılmıyor. Ee, tüm taleplerimiz, bu yönüyle taleplerimiz reddediliyor. Tutuklama koşulları açısından değerlenirsek en basit sebeplerle tutuklanıyor. Bu dosyadaki sanıklar hiçbir zaman tutuklanmadılar. Tutuklama gerekçeleri nedir? Yurt dışına kaçma. Bu sanıklar yurt dışına görevlendirdiler. Tutuklama gerekçesi nedir? Delillerin değiştirilmesi, yok edilmesidir. Bu sanıklar delilleri değiştirdiler, yok ettiler bizce. Ee, ama gene tutuklanmadılar. Bizce e, sanıkların e, dosyada cezalandırılması için her türlü delil dosyada mevcut. Yani evet kaybedildi, bizce e, kaybedilmesinde kimin etken olduğu çok açık. Biz açıkça söylüyoruz, sanıkların bu kaybedilmeyle ilgili çok açık bir iliyet bağları var. Hani evet yüzde yüz bunu somutlaştıramıyoruz. Ama sonuçta kamu görevlileri ve dosyanın geldiği aşama göz önünde bulundurduğunda bir etkilerinin olduğu şüphesiz. Delilin ortaya çıkması ile hukuki anlamda menfaati zedelenecek ya da hukuki anlamda yani cezai anlamda yaptırımda kim e, düçar olacaksa bu delil de o yok etmiştir. هو تصير هاش سيريو أنا ما بيني أنا أجي ما عندي للتزكيني يور يونا راي إفادي ما نيجروت نيفاتش ما فان سام بس أقن جدا خد فلان بيفان هيش أير ده إلك ده وهذا و يعني إفادي ما جروت سون سون سهد دقة ما صانية ما مانو ما يارجلا ما جن وازن جن توشي جزاي جدا ما ترى بيجري وجزاي خبانجي ما ممكن يوك ما يعني جني سنو جن عفكي نقي دولة جزائر برادو وبي ختمز فج ما دام ك ك نايا درستا وجزائر برادو أنا أز ما بزاني ما استي ناي ما رحتبو جيرما. مجادلة مز جزائر تشكماس يالنز شو أنكي يارغنن كامو غيربلرني باكش سياسال دوروم ve politik durum bize beraati e, gösteriyor. Katiller yakalanmış olsa, içeriye girmiş olsa çorap söküğü gibi giderdi. Yani kim emir vermiş, kim yapmış hepsi giderdi. Ama şimdi katiller dışarıda elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Bu Enes'in katilleri, Mahsun'un katilleri ceza almış olsaydı görevlilere şey olurdu yani bir en azından caydırıcı olurdu. Yani başka insanlar, çocuklar ölmeyecekti. Ama maalesef bunlar ceza almadığı için yüzlerce çocuk katledildi. Burada herkesin gözü önünde, yargılamanın gözü önünde e, mahkemenin kasasında olan, emanette olan bir delil yok edildi. Mah şu anda iddia makamında delil yetersizliğinden beraat mütalası verir. Türkiye'de yıllarca avukatlık yaparak ve Türkiye'nin bu tür suçlarda yargı pratiğini gören bir insan olarak umutsuzum. Bu faillerin bulunarak ortaya çıkarılmasına yönelik bir kere irade yok. Bu iradenin de olması gerekiyor. Dosyaları bir an önce kapatalım da gözümüzün önünden kalksın iradesi olduğu sürece zaten bulunmaz. Hakikatin araştırılmasına yönelik bir irade söz konusu değil. Mahkeme ihtimalen sanıklar hakkında beraat kararı verip e, dosyayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na failin bulunması noktasında iade edecektir. Ee, zaman aşımına kadar daimi arama kararlarıyla failler aranacak.